সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্ল্যানেটারিয়া হেলথ একাডেমিয়া সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে পাওয়ার বাই ইউনাইটেড হসপিটাল আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার অমিতা হাসান আমরা আজকে চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের এই নিয়মিত আয়োজনে দেশ বিদেশের নানান বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করে থাকি কিন্তু আজকে আমরা আলোচনা করব একটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আর সেটি হচ্ছে ক্যাডাভারিক কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট নিয়ে আমরা জানি সম্প্রতি বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন সুদক্ষ একজন চিকিৎসক দল বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ক্যাডাভারিক রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট করেছেন এবং সারা ইসলাম যার নাম আপনারা শুনেছেন যিনি তার কিডনিটি দিয়ে গিয়েছিলেন সেই পর্যায়ে সেটি নিয়ে আরও দুজনের কাছে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে সেটি একটি ভীষণ অর্জন আমি বলবো যে বাংলাদেশের জন্য ইতিহাসে সেটি একটি বিশাল ব্যাপার এবং সেই টিমের মধ্যে যারা অনেক সদস্য ছিলেন যারা বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করেছেন যাদের সুযোগ্য নেতৃত্বে এই ঘটনাটি ঘটেছে তাদের একজন সদস্য আজকে আমাদের আমাদের অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়েছেন আমরা তার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করে দিচ্ছি সেই টিমের একজন সদস্য হিসেবে ছিলেন ডাক্তার মোহাম্মদ ফারুক হোসেন সহযোগী অধ্যাপক ইউরোলজি বিভাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ডাক্তার মোহাম্মদ ফারুক হোসেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আপনাকেও স্বাগত এবং যারা দেখছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি যে বাংলাদেশের প্রথম ক্যাডাভারিক কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট টিমের একজন সুযোগ্য সদস্য হিসেবে আপনি সেখানে ছিলেন আমরা এই বিষয়টি নিয়ে অবশ্যই আসব যে আমরা জানি যে বাংলাদেশে কিডনি রোগীর সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলছে যে বাংলাদেশের বিশাল জন এই সতেরো কোটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় দেখা যাচ্ছে তিন কোটি লোক বিভিন্ন প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে কিডনি রোগে আক্রান্ত এবং তার মধ্যে প্রায় দশ লাখ লোক প্রায় রেনাল ফেলু নিয়ে আসলে অপেক্ষা করছে এবং বছরে প্রায় দুই লাখ লোক এই কিডনি সংক্রান্ত জটিলতায় মৃত্যু মৃত্যুবরণ করছে এই এই বিষয়টি কিন্তু ভীষণভাবে আমাদেরকে আসলে নাড়া দেয় সত্যি কেন অর্থে তো আমরা প্রথমেই আসব যে এই ইউরোলজি বিভাগ এই বিষয় এই বিভাগে মূলত কোন ধরনের রুগীরা আপনাদের কাছে বেশি এসে থাকে সবচেয়ে ধন্যবাদ আসলে অনেক সমস্যা নিয়ে আসে ইউরোলজি সমস্যাগুলো হলো যদি আমি একটা একটা করে বলি তাহলে বলা যায় প্রথমে আসে মানুষ যেটা আমাদের কাছে কমন যেটা প্রসাবে জ্বালা পোড়া নিয়ে আসে ঘন ঘন পেশাব হয় পেশাবের সাথে রক্ত যায় পেশাব ধরে রাখতে পারে না হ্যাঁ পেশাবে ধরে রাখতে গেলে দীর্ঘ সময় ধরে রাখতে গেলে পেশাব এমনিতে ঝরে পড়ে যায় এই সমস্যাগুলো নিয়ে আসে আবার অনেকে ব্যথা নিয়ে আসে জ্বর নিয়ে আসে এবং পেশাবের রাস্তাতে অনেক সময় বলে পাথর যায় এরকম সমস্যা হাজারও অনেক সমস্যা নিয়ে আর আসে আমাদের কাছে সাধারণত এটা এবং একই সঙ্গে আমি বলবো যে কিডনি স্টোন বা আমরা যে রেনাল স্টোন অথবা এর পরবর্তী যে পথটি রয়েছে ইউরেট্রিক স্টোন স্টোন এটি একটি পথ পরিক্রমা তাই না এটি অনেক সময় নিচে নেমে আসে এবং খুব ভীষণ পেনফুল এই যে বিশেষ করে ইউরেট্রিক স্টোনের যে পেন আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় তো এই স্টোনের রোগীগুলো কি আপনারা পাচ্ছেন খুব আমরা তো প্রতিদিনই স্টোনের রোগী অনেক রোগী পাই তো আমাদের যে ইউরোলজিক্যাল রোগীর মধ্যে স্টোনের রোগী তো বিশাল একটা অংশ মেজরিটি পেশেন্ট স্টোন বা স্টোন সংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে আমাদের কাছে আসে তো এই জটিলতা রোগীগুলো বিভিন্নভাবে আসে আমাদের কাছে যেমন কেউ আসতে পারে যে ব্যথা নিয়ে আসে অনেকেই অনেক আসে যে রক্ত নিয়ে আসতে পারে অনেকে জ্বালা পোড়া নিয়ে আসতে পারে অনেকে আবার এমনিতে অন্য কোনো কারণে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে আসে যা দেয় স্টোন ধরা পড়ে হ্যাঁ এটা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জন আমাদের কাছে বিভিন্ন সময় আসতেছে কেউ আসে কিন যেটা আপনি বললেন কিডনি স্টোন নিয়ে কেউ সে ইউরোট্রিক স্টোন কেউ সে ব্লাডার স্টোন কেউ সে ইউরোথসাই হ্যাঁ ব্লাডার পাস ইউরোথসাই স্টোন নিয়ে আসে এই বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে আমাদের কাছে নিয়মিত আসছে প্রতিদিনই আসতেছে আমাদের কাছে প্রতিদিনই আসছে তো এই যে আমরা কিডনি মানে আপনাদের কাছে রোগীগুলো আসে মূলত মানে কোন ধরনের সিমটম নিয়ে বা সমস্যা নিয়ে বা লক্ষণগুলো নিয়ে আপনাদের কাছে আসে এবং কখন আসলে একজন রোগী বুঝবেন যে তার একজন ইউরোলজিস্টের কাছে যাওয়া উচিত রাইট এটা একটা জটিল আমাদের দেশে আসলে এটা কোথায় কখন যাবে এটা বোঝানোটা একটা বিশাল বিশাল ব্যাপার তো আসলে যেই রুগীগুলো ইউরোলজিস্ট আসবে সাধারণত যারা পেশাবে রাস্তাতে রক্ত যাবে যাদেরকে যারা জানে যে তার কোনো না কোনোভাবে সে বুঝতে পারছে তার পাথর বা অন্যান্য রোগ হয়েছে যেটা সার্জিক্যাল বিষয়গুলো কিংবা কোনো কারণে পোছাবে রাস্তা দেওয়া যেটা বললাম পাথর বের হয়ে যাচ্ছে এইগুলো নিয়ে সাধারণত ইউরোলজিস্টের কাছে আসবে আচ্ছা আমরা যেটা বলতে পারি যে কিডনি মানে নষ্ট হওয়ার পেছনে কি কি কারণ থাকতে পারে আসলে কিডনি নষ্ট হওয়ার পেছনে অনেক কারণ আছে 
এটা একটা মাল্টি ফ্যাক্টোরিয়াল ডিজিজ তারপরে বলা যেতে পারে কিছু আছে মেডিকেল কজ কিছু আছে ইউরোলজি সার্জিক্যাল কজ আর কিছু আছে জন্মগত সমস্যা আর কিছু আছে জানাই যায় না হ্যাঁ তো আমরা সেই হিসাবে যদি মনে করি যে কিভাবে কিডনিটা ফেলিউর হয়ে আসতে পারে একটা আছে এই যে ডিজিজগুলো কনসিকুয়েন্স নেওয়া হ্যাঁ এই ইউরোলজিক্যাল ডিজিজ আর কিছু আছে যে জেনারেল যেমন যারা আনকন্ট্রোল হাইপার টেনশন আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস লাইটাস হ্যাঁ ওবেসিটি হাইপার লিপিডিমিয়া এই যে এবং যারা একটা অড পরিবেশে লাইফ স্টাইল যেমন মনে করেন যারা গরম গরম পরিবেশে যেখানে ডিহাইড্রেট থাকে বেশিরভাগ সময় এই ক্ষেত্রে তাদের এটা একটা সমস্যা আবার কিছু আছে যেমন রোগের কারণে যেমন কোনো কারণে পাথর হলেও দুইটা কিডনি ব্লক হয়ে গেল সেক্ষেত্রে হতে পারে তারও হতে পারে যে দীর্ঘমেয়াদী ইনফেকশন প্রদাহ হওয়ার কারণে হতে পারে হ্যাঁ হতে পারে কোনো টিউমারের কারণে যেটা কিডনি রাস্তাকে নর্মাল ফ্লোকে বন্ধ করে দিতে দেয় যে কারণে তারপর হতে পারে যে অন্য কোনো খাবারের কারণে খাদ্য যেমন কেমিক্যালস জাতীয় খাবারে এবং আমাদের যে খাবারে যে বিভিন্ন বিষক্রিয়া থাকে সেই সেই খাবারগুলোর কারণে হতে পারে মেডিকেশন হতে পারে মেডিকেশনে আবার কোনো ওষুধের কারণ ওষুধের জটিলতা হতে পারে যেমন আমাদের মধ্যে দেখি অনেকেই ছোটোখাটো অল্প ব্যথাতেই অনেক সময় পেন কিলার খেয়ে থাকেন অনেকগুলো পেন কিলার আছে যেগুলো কিডনির জন্য খুবই হার্মফুল সেই ওষুধগুলো খেলে সাধারণত এগুলো হতে পারে ঠিক আছে তারপরে আছে কিছু পরিবেশগত কারণ আমি যেটা বললাম যে পরিবেশগত কারণে এই সমস্যাগুলো হতে পারে একদম মানে এই বিষয়গুলো হতে পারে তো আমরা দেখেছি যে বিশেষ করে যারা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত তাদের একটি বিশাল অংশ একটি পর্যায়ে ক্রনিক কিডনি ডিজিজে আক্রান্ত হয় এবং একটি পর্যায়ে কিডনি ফেলুরের দিকে যায় এবং ডায়ালাইসিসের দিকে এবং এই যে ডায়ালাইসিস ভার্সাস একটি পর্যায়ে যাদের আসলে সামর্থ্য রয়েছে তারা অনেকেই ট্রান্সপ্লান্টের দিকে ঝুঁকে যায় এবং এই যে ডায়ালাইসিস ভার্সাস মানে ট্রান্সপ্লান্ট এই জায়গাটির মধ্য অবস্থাটি আসলে আপনারা কিভাবে বিবেচনা করেন যে আসলে আসলে বেশি ডায়ালাইসিস ভার্সেস ট্রান্সপ্লান্ট এরকম আসলে আমাদের যে বর্তমানে অবস্থা সারা পৃথিবীতেই কিডনি রোগী যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনে দিনে সেই হারে কিন্তু আমাদের এই কিডনি প্রতিস্থাপন বা কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের ফেসিলিটি এখন হিসেবে গড়ে গড়ে উঠে তাহলে কিডনি যদি প্রতিস্থাপন না করা যায় তাহলে কি করতে হবে তাকে তো বেচ বেঁচে থাকতে হবে তাকে বেঁচে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তো সেটা কিন্তু ডায়ালাইসিস একটা চিকিৎসা তো এই ডায়ালাইসিস করে খুব বেশি দিন রোগীকে ভালোভাবে টিকিয়ে রাখা যায় না স্বাভাবিক হচ্ছে কারণ ডায়ালাইসিস একটা জটিল প্রক্রিয়া অনেকের আছে সপ্তাহে দুই দিন তিন দিন হ্যাঁ অনেকের আছে সপ্তাহে চার দিনও করতে হয় সব একদিন করতে তাহলে এইটা প্রতিদিন হাসপাতাল হয়তো হাসপাতালের সাথে তা থাকতে হয় তো এটা যেমন কষ্টকর এবং আর্থিকভাবেও বেশ বেশ তো এইটা তো একটা আছে আর যদি যেটা হলো ট্রান্সপ্লান্ট ট্রান্সপ্লান্ট করা যদি যায় তাহলে কি হলো সে অনেকটাই স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আসে স্বাভাবিক স্বাভাবিক অবস্থায় চলে সে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে তাহলে তার যে প্রতিদিন যে ডাক্তারের চেম্বারে ভিজিট করা কিংবা ওষুধ সেবন করা এটা থেকে সে অনেকখানি বেঁচে যায় এবং সে অনেকটা স্বাভাবিক জীবনযাপনই করতে পারে যার ফলে যদি সুযোগ সুবিধা সেভাবে গড়ে তোলা যায় এবং আমাদের যদি ট্রান্সপ্লান্ট সার্জন বৃদ্ধি করা যায় এবং সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে এই যে ডায়ালাইসিস নির্ভর নির্ভরতা কমে যাবে এবং ট্রান্সপ্লান্টের কলে রুগীগুলো স্বাভাবিক জীবনের কাছে চলে একটি রুগীকে আসলে আমরা কখন ট্রান্সপ্লান্টের জন্য আসলে বলে থাকি মানে আপনাদের কাছে যখন কোনো আমাদের কাছে যখন আসে আসলে যদি কোনো রুগী ধরা পড়ে যে তার সিকিউরিটি ডেভেলপ করছে এবং তার মেডিসিনে তার ইম্প্রুভ করা সম্ভব না এবং হবেও না সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রিএমটিভ ট্রান্সপ্লান্টের কথাই বলি যেমন ডায়ালাইসিস শুরু করার আগে আমি ট্রান্সপ্লান্টের কথা বলে দিই অনেক আছে যে অনেক জটিলতার কারণে যা ট্রান্সপ্লান্ট করতে পারে না যেমন ডোনার পাওয়া যায় না হ্যাঁ তারপরে ডোনার পেলে ম্যাচিং মিলে না হ্যাঁ তো এই প্রবলেম না হলে তখন আমরা ডায়ালাইসিসে থাকে এরপর আমরা বলি যে আপনারা ডোনার সংগ্রহ করেন ডোনার সংগ্রহ করার পর আমরা ম্যাচিং করে ম্যাচিং মিললে আমরা ট্রান্সপ্লান্টের দিকে অগ্রসর হই অগ্রসর হই এবং বর্তমানে বাংলাদেশে যে ট্রান্সপ্লান্টের যে অবস্থাটি চিত্রটি রয়েছে সেটি আসলে কেমন সরকারি এবং আসলে এটা বলতে গেলে বলা যাবে যে আসলে যে পরিমাণ দরকার আমাদের ট্রান্সপ্লান্ট পেশেন্ট যে যেই পরিমাণ আমাদের কাছে আসে সেই তুলনায় খুবই নগণ্য এখানে আসলে এটার অনেক ডেভেলপ করা দরকার আমরা 
কয়েকটা সেন্টারে মাত্র আমাদের দেশে ট্রান্সপ্লান্ট হয় তার মধ্যে অন্যতম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে হয় তারপরে বাইরে দু একটা সেন্টারে হয় সরকারিভাবে সিএমএইচ তারপর নিগ্রুতে ঢাকা মেডিকেলে কিছু কিছু হচ্ছে তো এইটা এবং বেসরকারিভাবে দুই তিনটা জায়গাতে হয় এবং অনেকে চেষ্টা করতেছে কিন্তু সেটা চেষ্টা করার জন্য যে লোকবল যে পরিমাণ সার্জন সেটা এখনও ওইভাবে গড়ে করতেছে না তবে আশার আলো যে এখন সবাই আসতেছে এবং চেষ্টা করছে এবং জনগণের ভিতরে এবং আমাদের ডাক্তার সমাজ চিকিৎসক সমাজের মধ্যে এইটা বোঝা গেছে যে বোধগম হচ্ছে যে এইটা এই সেক্টরকে মানুষ তো বেঁচে থাকতে চায় সব মানুষই বেঁচে থাকতে চায় জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষ বেঁচে থাকতে চায় এখন মানুষ বাঁচার জন্য যা করা তাই করতে চায় যখন একটা মানুষ বুঝতে পারে যে তার তো কিডনি ফেলিউর আর কোনো উপায় তার প্রতিদিন ডায়ালিসিস করাও কষ্টকর তাকে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে সে কি করবে চেষ্টা করে দেশের মধ্যে করার জন্য দেশে যখন না পারে তখন বিদেশে বিদেশমুখী হয় কারণ এনি হাও তাকে যতদিন সে এসে বেঁচে আছে আরও দিন সে বেঁচে থাকতে চায় সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকে যার ফলে মানুষ বহির্মুখী হয় আমাদের দেশে যদি আমরা সেই সুযোগ সুবিধা দিতে পারি যদি আমরা সেভাবে পরিবেশ গঠন করতে পারি তাহলে আমাদের দেশে মানুষ আমাদের দেশেই থাকবে এই দেশেই থাকবে এবং এই দেশে মানুষ কি হবে তাহলে অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হবে দেশ উপকৃত হবে এবং ব্যক্তি পেশেন্টও উপকৃত হবে এবং এই যে মানে আস্থার জায়গাটি আসলে এখানে তৈরি করতে হবে এবং সেই সুযোগ সুবিধাটি তৈরি করতে হবে সেই জায়গাটিতে আসবো আমি বর্তমানে বাংলাদেশের কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের জন্য যে প্রচলিত আইনটি রয়েছে জি যে একজন কে দিতে পারবেন কে ডোনার হতে পারবেন কি আইনটি রয়েছে কারা দিতে আমাদের যে আইনটি রয়েছে সেটা হলো ফার্স্ট ডিগ্রি সেকেন্ডারি আত্মীয় রিলেটিভ দিতে পারবে আর সাথে দিতে পারবে আর তার ওয়াইফ হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে ফার্স্ট ডিগ্রি কারা তার হলো মা বাবা ভাই বোন হ্যাঁ ছেলে মেয়ে হ্যাঁ তারপরে চাচা চাচা হ্যাঁ তারপর খালা ফুফু হ্যাঁ তারপর মামা এরা তারপরে দিতে পারবে ওই হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে এটা দেওয়া যাবে আর কি এটা হলো আমাদের বর্তমান যে প্রচলিত আইন সেই আইন অনুসারে আমরা দিতে পারব দিতে পারব আর যদি আমরা এই আইনের একটু পরিবর্তন করে আরও যদি আমরা ডোনার রেঞ্জটা যদি বাড়াইতে পারি তাহলে তো আমাদের মানে এই এই বিষয়টি আমি আসলে একদমই প্রাসঙ্গিকভাবে আসতে চাচ্ছিলাম যে এই জায়গাটি ন্যারো মানে স্পেকটামটি খুবই ন্যারো ছোট মানে এই জায়গাটিতে দেখা যাচ্ছে অনেকেই সেই জায়গায় ডোনার পাচ্ছে না তো সেই জায়গাটিকে কি একটু বাড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে পরিশোধন বা পরিশোধন যেটা হচ্ছে আমরা তো এখন নতুন একটা দিগন্ত উন্মোচিত হলো আমাদের কাছে যেটা অনেক বহির্বিশ্বের যেটা পুরনো আমাদের কাছে যেটা আমাদের বাংলাদেশের আমরা আসবো সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় নিশ্চয়ই এবং সেটি আমাদের আজকে আলোচনার প্রধান বিষয় তো তার আগে সময় হলো একটা ছোট্ট বিরতি নেবার এরপর আবার আমরা ফিরে আসবো সুপ্রিয় দর্শক সময় হলো একটা বিরতি নেবার সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে বিরতির পর আমরা ক্যাডাভারিক রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট নিয়ে আমরা আলোচনায় ফিরে আসবো এবং আরও চমকপ্রদ তথ্য নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকবেন ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আবারও আমন্ত্রণ সুরক্ষার প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার অমিতা হাসান আমরা আলোচনা করছিলাম ক্যাডাভারিক কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্ত নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত আছেন ডাক্তার মোহাম্মদ ফারুক হোসেন যিনি আসলে ক্যাডাভারিক কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন টিমে ডাক্তার ফারুক আমরা কথা বলছিলাম যে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে একটি বিষয় নিয়ে আমরা ক্যাডাভারিক রেনাল কিডনি ট্রান্সপ্লান্টে যাব তার আগে জানতে চাচ্ছি যে একজন ডোনার এবং যে রিসিপিয়েন্ট এদের মধ্যে যে ম্যাচিংয়ের যে ব্যাপারটি রয়েছে সাধারণত আমরা ইচ্ছা করলেই তো একজনকে ফার্স্ট ব্লাড বা সেকেন্ড ব্লাড হলেও কিন্তু দিয়ে দিতে পারি তার আগে নিশ্চয়ই কিছু ম্যাচিংয়ের বিষয়টি রয়েছে এই জায়গাটিকে যদি একটু আমাদের পরিষ্কার করতে আসলে আমাদের ভিতরে একটা প্রচলিত ধারণা আছে কিডনি চাইলে যে কাউকে দিতে পারে নিতে পারে এবং আরও আর ধারণা আছে যে কোনো জায়গাতে হয় এবং আমরা বিভিন্ন চলচ্চিত্র ইচ্ছে করে দিয়েছি এরকম আছে যে আমরা শুনেছি যে 
কেউ বলে যে ওই ধান খেতে দেওয়া যায় পাট খেতে ব্রিজে নিচে যায় কিডনি নিয়ে গেছে কেটে আসলে এইগুলা ভুল ধারণা ভ্রান্ত ধারণা এবং অনেকে বলে যে ওর কিডনি দেখা এইটা আরেকজনকে দিয়ে দিছে সাথে এটা সম্ভব না আর বলে যে অপারেশন করতে যায় ডাক্তার একজনের কিডনি আরেকজনকে দিয়েছে এগুলা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথাবার্তা এবং এগুলো সম্ভব না কারণ কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করতে হইলে একটা বিশেষায়িত হাসপাতাল লাগে এবং বিশাল একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট লাগে এবং কিছু পূর্ব প্রস্তুতি লাগে যেগুলো ছাড়া কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করা সম্ভব না এবং কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করলো কিডনি কোনো কাজে আসবে কাজে আসবে এটা একটা জটিল প্রক্রিয়া এবং অনেকগুলা স্টেপ পার হয়ে আসতে হয় হ্যাঁ যে আসলে হুট করে যে একজন আরেকজন এখনই দিয়ে দেবো এরকম সম্ভব না কারণ কিডনি বেশি সময় শরীর থেকে নেওয়ার পরে চার ঘন্টার বেশি বাইরে রাখা যায় না এবং এটা একটা সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়াটা অত্যন্ত জটিল তো কিভাবে এই আমরা রেডি করতে হয় যখনই আমাদের কাছে রোগীরা আসে যখন এই যে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট রোগীরা তখন তো তাদের অনেকটাই অসহায়ের মতো তারা যাকে পায় তাকে মতো নিয়ে আসতে চেষ্টা করে তখন আমাদের যে ক্রাইটেরিয়া যে ক্রাইটেরিয়া আসলে কে দিতে পারবে একটু হলো আমাদের মতো প্রথমে রাখতে হয় আমাদের রাষ্ট্রীয় যে আইন এথিক্যাল এথিক দৃষ্টিটা আমরা আগে দেখি যে তার এখানে কি কোনো এথিক্যাল বোর্ড রয়েছে হ্যাঁ আমাদের একটা ইথিক হ্যাঁ আমাদের ইথিক্যাল একটা রাষ্ট্রের একটা ইথিক্যাল বোর্ড আছে এবং একটা প্রতিষ্ঠানিক প্রাতিষ্ঠানিক ইথিক্যাল বোর্ড আছে দুইটা বোর্ড আছে তো আমাদের এই বোর্ডের যখন আসে তখন আগে আমরা এই বিষয়টা দেখি যে দিতে পারবে কি না হ্যাঁ আইন লফুল্লি কি না তারপর এটা যখন সে পার হয় তখন আমরা দেখি যে তার সাথে যে ম্যাচিং হবে কি না কিডনি তো আসলে তো সবার সাথে ম্যাচিং হবে সেরকম না তখন আমরা কয়েকটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করি আমরা কিছু হিস্ট্রি নিয়ে তার কথাবার্তা শুনি হিস্ট্রি বলতে যেটা বুঝি যে আসলে কি তার দুইটা কিডনি আছে কি না দেখা যাচ্ছে যে কোনো কারণে সে একটা কিডনি অপারেশন করে ফেলে দিছে কিংবা কোনো জন্মগত কোনো কারণ নাই সে জানেই যে অন্য কোনো রোগ বা আছে যেগুলো যে কারণে সে কিডনি দিতে পারবে না যখন যে না এইগুলো তার নাই যেমন তার দুইটা কিডনি ঠিক আছে সে বয়স সীমাও ঠিক আছে তার অন্য কোনো রোগ নাই যেইগুলোর কারণে কিডনি দেওয়া যাবে না তখন আমরা রোগীর কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করি কী কী করি আগে রক্তের গ্রুপিংটা দেখি ব্লাড গ্রুপ ব্লাড গ্রুপটা মিলতে হবে তারপর কিছু পরীক্ষা আল্ট্রাসনোগ্রাম করি যে আল্ট্রাসনোগ্রাম করে দেখি যে তার দুইটা কিডনি আসে কি না কিডনি ফাংশন টেস্ট করি যে কিডনি আসলে সে সে নিজে কিডনি রোগী কিনা সেটাও দেখি হ্যাঁ তারপরে তার যে ম্যাচিং এইগুলো হওয়ার পর আমরা যে ম্যাচিং দেখি যে ডোনার এবং রিসিপেন্টের দুজনের কিডনি ম্যাচ করবে কি না দেখা গেলো যে একদিন দিল ম্যাচ করলো না তত ওই রকম আউটপুটটা ভালো পাবো না হ্যাঁ আর যাটা যেমন যে ম্যাচ করলো তার আউটপুটটা ভালো পাবো আবার দেখা গেলো যে দিতে আসলো পরীক্ষা নিখা ছাড়াই আমরা যদি অগ্রসর দেখলাম যে তার একটা কিডনি নেই কিন্তু তার কিডনি সে নিজেও কিডনি রোগী मिडिकलिकुनेसप्लान কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের কথা শুনেছি লিভার ট্রান্সপ্লান্ট বিভিন্ন ট্রান্সপ্লান্টের কথা শুনেছি আসলে ক্যাডাভারিক ট্রান্সপ্লান্ট কি তাহলে সেটা যদি বলতে চাই ক্যাডাভার কি সেটা যদি বলতে চাই তাহলে ক্যাডাভার হলো তো ডাইং পারসন যে মরে যাবে আমি নিশ্চিত হ্যাঁ আর তার সিমটম দেখে এবং তার পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত যে সে আর যে সাপোর্টে আসে সাপোর্ট উঠে করলে সে নিশ্চিত মৃত্যু হবে সেই যে যেই নিশ্চিত মৃত্যু সেই রুগীকে আর্টিফিশিয়ালভাবে কিছু সময়ের জন্য বাঁচিয়ে রেখে তার ব্রেনটাকে বাঁচিয়ে রেখে যেটা আপনি ব্রেন ডেড যেটা হয় বাঁচিয়ে রেখে যার কিডনি বা অঙ্গ সংগ্রহের জন্য যেটা প্রক্রিয়া সেটাকে বলে ক্যাডাভার অথচ সে মরে গেছি হ্যাঁ তার কাছে সংগ্রহ করার যে প্রক্রিয়া সেটা হলো ক্যাডাভার ট্রান্সপ্লান্ট অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে প্রায় মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে অঙ্গ সংরক্ষণ করাই ক্যাডাভারের থেকে সংগ্রহ করা হয় আক্রান্ত ছিলেন এবং মৃত্যুর আগে উনি ওনার যে অর্গান গুলো সেগুলো ডোনেট করে গেছেন এবং যার জন্য আজকে আসলে আমরা এই মানে কথার আজকের অনুষ্ঠানে কথাগুলো বলতে পারছি যে ক্যাডাভারিক ট্রান্সপ্লান্ট বাংলাদেশের প্রথম আঠারোই জানুয়ারি 
বিকাল সন্ধ্যা ছয়টার দিকে আমার কানে আসে এর আগে পৌঁছেছিল এবং এই উনিশে জার জানুয়ারি ভোর রাত চারটায় এই যে প্রক্রিয়া শেষ হয় আসলে এটা শুনলেই আমার গর্ভে মনটা ভরে যায় এই জন্য যে অনেক দিনের চেষ্টার ফলে প্রায় তিরিশ বছরের চেষ্টার ফলে আমরা একটা সফল কাজ করতে পারছি যেটার জন্য এই দেশে এবং বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অনেক উজ্জ্বল হয়েছে সারা পৃথিবীতেই অনেক পৃথিবীর অনেক দেশেই রেনাল্ট ক্যাডাবরিক রেনাল্ট হয়েছে কিন্তু আমরা দীর্ঘদিন যাবত প্রায় তিরিশ বছর যাবত আমরা চেষ্টা করে আসছিলাম আমাদের দেশের আমাদের যে পূর্ববর্তী যারা ছিলেন তারা চেষ্টা করছে অনেক চেষ্টা করছে যে কিভাবে একটা ক্যাডাবার ট্রান্সপ্লান্ট শুরু করা যায় কারণ আপনি জানেন যে শুরু প্রক্রিয়াটা অত্যন্ত জটিল এবং কষ্টসাধ্য এবং চ্যালেঞ্জিং তো এই দিনটার এই মহেন্দ্রখণের জন্য আমরা অপেক্ষা করতেছিলাম তো আমাদের আমরা এর আগে অনেকবার চেষ্টা করেছি প্রায় দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলাম আমরা কিন্তু শেষ মুহূর্তে বিভিন্ন জটিলতার কারণে আমরা পৌঁছতে পারিনি কিন্তু আমাদের সেই যে মহেন্দ্রখণ যেটা যে সফল করে দিলেন সেটা হলো আমাদের যে সারা ইসলাম যে সারা ইসলাম এই সারা বাংলাদেশকে সারা পৃথিবীতে উজ্জ্বল করেছে সারা এই চিকিৎসক সমাজকে উজ্জ্বল করেছে এবং দেশে একটা নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করছে সেই দিনে যখন আঠেরো তারিখ রাতে মানে সন্ধ্যার দিকে আমরা আগেই জানতে ছিলাম একটা সারা ইসলাম বাইরে কোনো এক জায়গায় একটা ওর ব্রেনে রক্তক্ষরণের কারণে একটা অপারেশন হয় পরে ওকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে হাসপাতাল আইসিউতে ভর্তি করা হয় ভর্তি করার পরে ওর মায়ের কাছে আমাদের যে কাউন্সিলর যে সে যায় এবং তাকে বলার সাথে সাথেই তিনি রাজি হয়ে যান আমি শুনতে পেরেছি এবং সার ইসলাম মায়ের সাথে আমার কথা হয়েছে তারা এরকম একটা সুজ খোঁজ দিয়েছিল যে কিভাবে সারা ইসলামের মৃত্যুর পরে তার অঙ্গ পতঙ্গগুলো কাজে লাগানো যায় সারা ইসলাম নাকি আগেই বলেছিলেন তার মাকে যে মা আমার মৃত্যুর পরে যদি সম্ভব হয় আমার অঙ্গ পতঙ্গের সাথে আমার ব্রেনটাকেও তোমরা দান করে দিও কারণ ও ছিল অসম্ভব মেধাবী এবং অত্যন্ত মানবিক এবং বিভিন্ন মানবিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিল জড়িত ছিল যখন আমাদের কাউন্সিলর ওনার সাথে যোগাযোগ করে আমরা যখন তখন সারা ইসলামের মা অকপটে রাজি হয়ে যান কারণ সারা তো তখন কিছু বলার ছিল না কারণ সে তো অলরেডি ডেট প্রায় হ্যাঁ লাইফ সাপোর্টে আছে ওর মা খুব খুশি মনে আমাদের কাছে বলে যে আমরা এরকম একটা সুযোগে খোঁজ দিয়েছিলাম তো আসলে আমরাও খোঁজ দিয়েছিলাম তারাও খোঁজ দিছে দুপক্ষে যখন আমরা এক হলাম তখনই আসলে আমাদের জন্য এই সুযোগটা সৃষ্টি হলো আর সব একটা অনুমতির ব্যাপার থেকে আমরা যখন তার কাছে একটা লিখিত অনুমতির কাছে গেলাম সে যদিও তার অনেক কষ্ট ছিল তার মেয়ে হ্যাঁ মেয়েটা চলে যাচ্ছে অনেক কষ্ট তারপর সে হাসি মুখে বলল যে কোনো সাইনের দরকার নেই আমি তো আমার মেয়ে তো আমরা তো রাজি আমরা দিতেই রাজি দিতে আসছি দিয়ে তখন তারপর একটা আনুষ্ঠানিক যেহেতু থাকে তিনি আমার সামনেই সাইন করলেন আমরা তার সামনে ছিলাম সেটা প্রায় সাড়ে আটটা নয়টার দিকে তো এরপরে আমাদের প্রক্রিয়াটা শুরু শুরু হয় প্রক্রিয়াটা কিভাবে শুরু হইল ছয়টার সময় যখন আমরা শুনতে পাইলাম যে জানতে পারলাম যে এটা আর আর সারা ইসলাম নো মোর আর আমরা তাকে লাইফ সাপোর্টে বাইরে টিকিয়ে রাখা সম্ভব না তখন যোগাযোগ করার পরেই আমরা আমাদের যে ডোনার রেসিপিয়েন্ট পুল আপনি জানেন যে আমাদের একটা পুল আছে যেখানে যারা যারা কিডনি রোগে আক্রান্ত যাদের ট্রান্সপ্লান্ট প্রয়োজন তাদের একটা লিস্ট আছে হ্যাঁ পোসপেক্টিভ রেসিপিয়েন্ট হ্যাঁ এবং ডোনার তো সেই পুলে আমরা নক করলাম এবং আমরা সেখানে ওর যে রক্তের গ্রুপ গ্রুপের সাথে যাদের গ্রুপে ম্যাচ হয় তাদেরকে কল করলাম কল করার পরে অনেকেই উইলিংলি চলে আসলেন আসলেন আসার পরে সবার তো আর মিলতেছিল না সর্বশেষ দুজনকে আমরা পেয়ে যাই সেটা কি এত স্বল্প সময় করা স্বল্প সময় হ্যাঁ ওদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার ছিল কন্ট্যাক্ট নাম্বার থাকে তো আমরা যোগাযোগ করি যোগাযোগ করার পরে চলে আসি কারণ আপনি বুঝতে হবে যে যারা কিডনি খোঁজে যাদের ডোনার নাই তারা যে করত অসহায় তারকে আপনি যা মানে যেরকম বলতে সে চলে আসে তার মিনিট কয়েক মিনিট আধা ঘন্টার মধ্যে চলে আসে সবাই আমাদের চলে আসলো বিশাল একটা গ্রুপ চলে সেখান থেকে আমরা ওই গ্রুপিং করে মিলে তারপর ওরে এরপরে আমরা বাকি প্রক্রিয়াগুলো শুরু শুরু করেন এটা কি সেই রাতেই সম্পূর্ণ সেই রা সেই রাতে বোধ তখন আমরা ওর রক্ত দুইজনের রক্তের সাথে ম্যাচিং করাই ম্যাচিং করার পরে আপনি তো জানেন যে এটা আসলে লিভিং বডিতে সময় সাপেক্ষ লাগে যেহেতু ক্যাডাভার সময় খুব কম 
কাজটা আমাদের করতে হবে সেই তাকে তো নিশ্চয় ওটিতে নিতে হয়েছিল হ্যাঁ আমাদের করতে হবে সেই ক্ষেত্রে একটা বিশাল সাপোর্টের প্রয়োজন সেই সাপোর্টটা আমাদের বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রশাসন হ্যাঁ আমাদের বিসি স্যার সেটা সম্পূর্ণরূপে সহায়তা করেছেন আমাদের আর আমাদের যে আর টিম লিডার হ্যাঁ অধ্যাপক হাবিবুর রহমান দুলাল স্যার তিনি আসলে তার একটা ড্রিম ছিল তিনি এটার জন্য কী যে করেছেন আমি তো তার পাশে থেকে দেখেছি সব সময় তার সব সময় মন কিন্তু এরকম একটা কাজ দেশের জন্য এরকম কাজ করতে পারি কিনা পারি কিনা সে করে তারপরে ওই দিনকে আমাদের আয়োজনটা আসলে বলে বোঝানো যাবে না যে আমরা ও তিন ঘন্টার মধ্যে যে আয়োজন করে ফেলেছি সেটা হয়তো বা এই সাপোর্টগুলো না পেলে আমরা করতে পারতাম না যার ফলে অ্যাম্বুলেন্স বলেন লোক লোকবল বলেন লজিস্টিক সাপোর্ট বলেন সব এবং আমাদের যে অন্য অন্য ডিপার্টমেন্টের যে সহায়তা যেমন নেফ্রোজি এনএসিয়া ডিপার্টমেন্ট তারপরে আমাদের ল্যাবরেটরি সার্ভিসেস ভাইরোলজি তারপর ট্রান্সফিউশন মেডিসিন সবাই আসলে একযোগে ঝাঁপায় পড়েছিল বলেই আমরা কাজ করি দারুণ একটি আসলে আমি বলবো টিম ওয়ার্ক মানে শক্তিশালী একটি টিম শক্তি এবং যার নেতৃত্ব হয়েছেন বললেন এবং আমাদের ভিসি স্যারের কথা বললেন আসলে আমরা চাই যে এই ধারাবাহিকতা আরও বজায় থাকুক এবং এই যে বাংলাদেশে যে সূচনাটি হলো ক্যাডাভারিক ট্রান্সপ্লান্টের সেটি ধারাবাহিকভাবে আরও হবে নিশ্চয়ই এবং সম্ভাবনার দ্বারটি উন্মুক্ত থাকবে আমরা আরেকটি ছোট্ট বিরতি নিয়ে বসে আসলে খুবই হৃদয়স্পর্শী কিছু কথা আমরা স্মৃতি আমরা শুনলাম স্মৃতি কাতর হলাম নিশ্চয়ই আবার ফিরে আসবো আলোচনায় সুপ্রিয় দর্শক সময় হলো ছোট্ট আরেকটি বিরতি নেবার বিরতির পর আমরা আরও আলোচনা নিয়ে ফিরে আসবো সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন দর্শক সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার অমিতা হাসান আমরা আজকে আলোচনা করছিলাম ক্যাডাভারিক কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত আছেন ডাক্তার মোহাম্মদ ফারুক হোসেন ডাক্তার ফারুক আমরা আবার আলোচনায় ফিরে এলাম আমরা সারা ইসলামের প্রতি আসলেই আমরা বলবো যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনই করছি কারণ এই বাংলাদেশের এই কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট ক্যাডাভারিক কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের সাথে উনি জড়িয়ে আছেন এবং ওনার এই আমি বলবো যে অবদান আসলে এই মনে রাখবো আমরা সবাই এবং একই সঙ্গে উনি কর্নিয়াও কিন্তু একই সঙ্গে আপনি যেটি বললেন তো এই এইভাবে যদি আসলে আমরা মানুষের জন্য এগিয়ে আসি বা আমরা মানবতার জন্য যদি এগিয়ে আসি তাহলে নিশ্চয়ই এই জায়গাটি আরও বেশি আমি বলবো যে বিস্তৃত হবে এবং সমুন্নত আমরা একটু ভিন্ন জায়গায় আসি যে রেনাল ট্রান্সপ্লান্টের বিষয়টি আমরা শুনলাম ক্যাডাভারিক রেনাল ট্রান্সপ্লান্টের কথা আপনার খুব সাফল্যজনকভাবে যেটি করছেন সেটির ঘটনা শুনলাম আমরা গল্প শুনলাম আমরা খরচের ব্যাপারে কথা বলতে চাই যে আসলে এই যে একটা কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করার জন্য সেটি কি একটা সাধারণ আমাদের আপমোর জনগোষ্ঠীর তাদের সীমার মধ্যে আছে তাদের এক্সপেন্ডিচার সীমার মধ্যে আছে আসলে আমাদের দেশে যে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট সরকারি লেভেলে যে খরচ এটা আসলে একেবারেই মিনিমাম আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট দুই থেকে তিন লক্ষ টাকার মধ্যে হয়ে যায় হ্যাঁ যেটা অন্য বাইরের দেশে প্রায় বিশ থেকে তিরিশ লাখ ক্ষেত্রে অন্য অন্য দেশে পঞ্চাশ লাখ এক কোটিও লাগে যেটা যাইতে কিন্তু আমাদের দেশে একেবারেই মিনিমাম আর সম্প্রতি তো সরকারি হাসপাতালগুলোতে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট ফ্রি অফ কস্ট করা হয়েছে যার ফলে অদূর ভবিষ্যতে সরকারি হাসপাতালগুলোতে যদি ট্রান্সপ্লান্টকে সরিয়ে দেওয়া যায় যদি ট্রান্সপ্লান্ট সার্জন দেওয়া যায় তাহলে তো রোগীরা অনেকটা ফ্রি অফ কস্টেই ট্রান্সপ্লান্ট করতে পারবে বিশেষ করে বিশেষ করে নিশ্চয়ই সেটি করতে পারবে এবং আমি শুধুমাত্র আসলে এটি তো আমরা দেখেছি শুধুমাত্র শহর কেন্দ্রিক মানে রাজধানী কেন্দ্রিক ঢাকাতে তো এর বাইরে আসলে এইটি ছড়িয়ে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা মানে কতখানি বা ডিসেন্ট্রালাইজ করার প্রসেসটি কারণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে যদি আপনি সেবা দিতে চান এবং বিশেষ করে ক্যাডাভারিক ট্রান্সপ্লান্টের কথা যদি আসেন তাহলে তো সেটি ছড়িয়ে দিতে হবে সেটি শুধুমাত্র একটি সেন্টারে করলে তো নিশ্চয়ই সেটি সফল হবে না বিষয়টি আসলে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট কি সারা বাংলাদেশের অ্যাটলিস্ট জেলা লেভে সরিয়ে দেওয়া সব বিভাগীয় সর্বিভাগীয় প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের ঢাকা শহরে বেশ কিছু সেন্টার হচ্ছে তো এটা এখনই আর ঢাকার বাইরে বিভাগীয় শহরগুলোতে বিশেষ করে মেডিকেল কলেজগুলোতে যত দ্রুত সম্ভব শুরু করতে হবে মানে ইউনিটি তৈরি করা দরকার সেই জন্য আমাদের ট্রান্সপ্লান্ট সার্জন আরও তৈরি করা দরকার ইউরোলজিস্ট তৈরি করা দরকার পোস্ট তৈরি করা দরকার হ্যাঁ 
ইউরোল পোস্ট তৈরি কলেজ যদি থানা জেলাতে মেডিকেল কলেজগুলোতে করতে পারি সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সফার্ম সরিয়ে দিতে পারলে আমাদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অর্থাৎ সাধারণ জন্য তারা এই চিকিৎসাটা পাবে কারণ দূর থেকে অনেক জেলা থেকে ঢাকাতে এসে চিকিৎসা করানো অনেকের জন্য কষ্টকর এবং ব্যয়বহুল এবং ব্যয় সাপেক্ষ কারণ শুধু যে ট্রান্সপ্লান্টের যে খরচ সেটা না তার তো থাক ঢাকার বাড়িতে থাকতে হয় দীর্ঘদিন এটা দীর্ঘদিন অবস্থা অবস্থান করতে হয় তার অনেক খরচ হয়ে যায় সে যদি তার এলাকাতে বিভাগীয় শহরে কিংবা ডিস্ট্রিক্ট শহরে বসে এই কাজটা করতে পারতো চিকিৎসাটা নিতে পারতো তাহলে তার জন্য অনেক সহজ হয়ে যেত এবং সাশ্রয়ী হতো এবং অনেক রুগীকে আমরা সহজেই বাঁচাতে পারতাম এবং যারা যে বহির্গামী যে আমাদের দেশের রুগীগুলা বিদেশে বিদেশে চলে যাচ্ছে এই এক তো রুগীর যে আর্থিক খরচ বেড়ে যাচ্ছে এবং দেশের যে টাকা লস হচ্ছে দেশের যে ডলার সেটা আমরা শিফ করতে পারতাম তো আমাদের খুব জরুরি খুব জরুরি যেটা হলো যত দ্রুত সম্ভব এই ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারিকে এই সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া যে খুবই চমৎকার করে বললেন যে আসলে সে জায়গায় আমি আর ছোট্ট একটি প্রশ্ন নিয়ে আমরা আসলে শেষ করবো আমরা একেবারেই শেষ প্রান্তে যে ট্রান্সপ্লান্টই তো শেষ কথা নয় আপনারা সফলভাবে ট্রান্সপ্লান্ট করে দিলেন কিন্তু তার পরবর্তী যে রক্ষণাবেক্ষণ মানে খরচ ফলো আপ এবং কিছু ওষুধ সারা জীবন খেয়ে যেতে হয় এই বিষয়টি নিয়ে যদি যা সংক্ষেপে একটু বলতেন আসলে ট্রান্সপ্লান্ট করার পরে তাকে লাইফ লংয়েই ডাক্তারের ফলো আপে থাকতে হয় তো ডাক্তার যদি ফলো আপে ঠিক মতো থাকে তাহলে সে আজীবনই ভালো থাকবে সমস্ত চিকিৎসায় যে একটা ফলো আপ থাকতে হয় তো এটা একটু আর একটু জটিল ব্যবসাপক্ষ তো যদি ঠিক মতো সে ম্যাচিংটা ঠিক মতো হয় তাহলে ফলো আপটা খুব বেশি ব্যয়বহুল না আর যদি যেটাই ব্যয়বহুল সেটা আমি মনে করি যে ডায়ালাইসিসে যে পরিমাণ খরচ হয় তার থেকে সেটা থেকে অনেক 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 কম অনেক যার ফলে ট্রান্সপ্লান্ট হইলে রোগীটা অনেকটাই স্বাভাবিক এবং যেটা আমি বলি মনে করি যে একটি পার্সন তার ব্যয় সেই একদম একদম শেষ পর্যায়ে আমরা আমরা শেষ একটি কথা শেষ করব যে একটি কথা দিয়ে যদি আপনি স্বপ্ন কি আসলে এখন থেকে দল এক কথায় আমার স্বপ্ন একটাই সারা বাংলাদেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে ট্রান্সপ্লান্ট ছড়িয়ে পড়ুক আর সাশ্রয়ক আমার দেশের মুদ্রা বহির্গামী বিদেশে যাওয়া থেকে বন্ধ হোক দেশের একদম একদম আমাদের চাওয়া ঠিক একই সুপ্রিয় দর্শক আমরা একেবারেই শেষ সময়ে এসে পৌঁছেছি আমরা আজকে খুব চমৎকার ক্যাডাভারিক কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট নিয়ে আলোচনা করলাম এবং এটি বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সফলভাবে স্থাপিত হলো এবং এটি সম্ভাবনা একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল বাংলাদেশের এই কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের অনেক রুগী অপেক্ষমান প্রায় বছরে দুই লাখ রুগী কিডনি সংক্রান্ত জটিলতায় মারা যায় তাদেরকে যদি আমরা এর আওতায় নিয়ে আসতে পারি এবং এই যে আইনটি রয়েছে যেটি কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের সেটিকে যদি সহজ করে দেওয়া যায় ব্যাপারটিকে যদি ছড়িয়ে দেওয়া যায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য নিশ্চয়ই তাহলে অনেকের জীবন বাঁচবে এবং কিডনি আক্রান্ত সংখ্যা যারা রোগীর অপেক্ষমান তাদের সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখতে পারবেন সবার জন্য সাফল্য কামনা করি এবং পরবর্তী অনুষ্ঠানের দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে Thank you.